Hi everyone, welcome to Polymax. This is Satish with you. Patang class le gendi the part of the thele. Randa matte chapter. Part only le randa matte chapter ana. Samandres training galar nade. Aa samandres training galile le chodinga ay rino kariniya class galile. Namal kanto dey nade. PSC chodhi chado, chodhi chari di lo lado maya chodinga. Nirevadi namal chedu. E class le. Patang class le part of the thele. PSC ke chodhi kya ona. चौदहणित रूप आदमी रूप श्रमिक्रेणी अदलवास गुण बीजगणित रूप कूपड़ी क अब अब श्रेणी अब अब 
അപ്പൊ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന ആദ്യത്തെ സംഖ്യങ്ങൾ സംഖ്യ ഒന്നാണ് രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ടാണ് വരിക മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം വരില്ല നാലിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലോ നാലിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് നാല് അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് വരും ആറിനെ ആണെങ്കിൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് വരും ഏഴിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലോ ഏഴിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം വരുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരും അപ്പൊ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് ഏഴ് പറയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ശ്രേണി ഏതാ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എന്നാൽ ഒന്ന് നാല് ഏഴ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് ഈ സംഖ്യകളെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുമാണ് ഒന്നും നാലും ഏഴും ഒക്കെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ശ്രേണി സീക്വൻസ് ഏതാണ് ഒന്ന് നാല് ഏഴ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ആൾജിബ്രിക് ഫോം ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാൻ എന്നാം പദം എഴുതാൻ വരുത്തിയാൽ മതിയല്ലോ എന്നാം പദം എഴുതുന്നു എന്നാം പദം ടി എൻ സമം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻ ടു ഡി എ എന്നാൽ ഒന്നാം പദം ഒന്ന് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻ ടു ഡി ഡി പൊതു വ്യത്യാസമാണ് എത്രയാണ് കൂടി പോകുന്നത് മൂന്ന് വീതം ശരിയല്ലേ മൂന്ന് വീതം കൂടി പോകുന്നു അപ്പോ ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻ ടു എൻ മൂന്ന് എൻ മൂന്ന് ഇൻ ടു മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് എൻ ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് അത് മൈനസ് രണ്ട് ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എന്താണ് ആൻസർ ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം ഒന്ന് വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഡെസിമിലിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കണം മറന്നു മറ്റൊരു അടിപൊളി ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ത് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്താണ് നോക്കാം ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരക്കണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അതിൽ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതാ അതൊന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഒന്ന് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നു വേറെ ഒന്നിൽ തുടങ്ങണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്നിൽ അവസാനിക്കണം ഇത് ഒന്നിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഈ ശ്രേണിയിൽ വരും ഇനി ഏതാ വരുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ഇതൊന്നും വരില്ല പത്ത് ഒന്നിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന പിന്നെ വരുന്നത് പതിനൊന്നാണ് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നു മുപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് അൻപത്തിയൊന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന ശ്രേണികളാണ് ശരിയല്ലേ ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ ശ്രേണിയാണ് ഇനി ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് അൻപത്തൊന്ന് എല്ലാം ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നു സമാന്തര ശ്രേണി അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രസിനാണ് എത്ര വീതം കൂടി പോകുന്നു ഒന്നിന്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടി പതിനൊന്ന് അതിനോട് പത്ത് കൂടി ഇരുപത്തൊന്ന് പത്ത് വീതം കൂടി കൂടി പോകുകയല്ലേ അപ്പൊ ഡി പത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലേ ഇത് ആ ഇതിന് എന്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബീജഗണിത രൂപം ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഈ ആൾജിബ്രിക് ഫോം എഴുതാൻ എന്നാം പദം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്നല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ടി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഡി എ ഒന്നാം പദമാണ് ഒന്നാം പദം ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻ ടു ഡി എത്ര വീതം കൂടി പോയേ പത്ത് വീതം പത്ത് ഒന്ന് പ്ലസ് പത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പത്ത് എൻ ടു എൻ പത്ത് എൻ മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് പത്ത് ഈക്വൽ ടു പത്ത് എൻ ഒന്ന് മൈനസ് പത്ത് എത്ര കിട്ടും ഒൻപത് മൈനസ് ഒൻപതാ കിട്ടുന്ന മൈനസ് ഒൻപത് പത്ത് എൻ മൈനസ് ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് നമുക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക
ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നതോ ആറിൽ അവസാനിക്കുന്നതോ ആവാം അപ്പോ ഏതൊക്കെ വരാം ഒന്ന് വരാം ആറ് വരാം പിന്നെ പതിനൊന്ന് വരാം ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നു പതിനാറ് വരാം ആറിൽ അവസാനിക്കുന്നു പിന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരാം ഒന്നിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് വരാം ശരിയല്ലേ അടുത്തെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരാം എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകും ഒന്നിലോ ആറിലോ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് ശരിയല്ലേ ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നു ആറിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നു ആറില് ഒന്നില് ആറിൽ ഒന്നില് ആറിൽ ഇങ്ങനെ പോകും ഈ ശ്രേണി ഈ ശ്രേണിക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നാം പദം ഒന്ന് അതിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടി ആറ് അതിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടി പതിനൊന്ന് വീണ്ടും അഞ്ചു കൂട്ടി പതിനാറ് അഞ്ച് വീതം കൂടി 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 പോകുന്നു പൊതുവ്യത്യാസം ഈ സമം അഞ്ചായ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണിത് ഇതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് നമ്മൾ ഇത് ചോദിച്ചത് അല്ലെ ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്നാം പദം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ടി എൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ടി എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എ എന്നാൽ ഒന്നാം പദം ഒന്ന് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്നാൽ അഞ്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് എൻ മൈനസ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എൻ അഞ്ച് എൻ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് എൻ ഒന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് അത് മൈനസ് നാലാണ് ഒന്ന് അഞ്ച് എൻ മൈനസ് നാല് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റിനുകൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പതിനാലാമത്തെ പേജിൽ പാട്ട് വണ്ണിലെ പതിനാലാമത്തെ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇത് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല പൊളി മാത്സിന്റെ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം പൊളി മാത്സിന്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് അത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം